Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán trong quyển sách toán lớp 1, bộ sách cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 43, các số có hai chữ số, từ 21 đến 40. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang số 96. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em hãy quan sát tranh, chúng ta thấy rằng các bạn nhỏ này đang chơi đồ chơi. Các em hãy đếm xem có bao nhiêu ô tô và có bao nhiêu con búp bê. Các em hãy bấm dừng video lại, đếm số ô tô và số búp bê cho cô nhé. Các em đã đếm xong chưa nào? À, quan sát hình, cô đếm được có 21 cái ô tô. 23 con búp bê. Các em à, có rất nhiều cách đếm khác nhau để các em đếm được số ô tô và búp bê nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em đếm, đọc, viết các số từ 21 đến 40. Các em quan sát hình và đếm cho cô có bao nhiêu khối lập phương. Ở hình này, cô có hai thanh, mỗi thanh là 10 khối lập phương, hai thanh là 20 khối lập phương và một khối lập phương rời. Như vậy, có 21 khối lập phương. Cô gắn thẻ chữ 21 vào hình này và cô có số 21. Lưu ý, chúng ta sẽ đọc là 21 chứ không đọc là 21 nhé. Số 21 là số có hai chữ số. Chữ số 2 đứng trước Chữ số 1 đứng sau, cách đọc cô sẽ ghi bằng các chữ cái và cách viết cô sẽ ghi bằng các chữ số. Các em hãy quan sát tiếp, cô có hai thanh gồm 20 khối lập phương và 3 khối lập phương rời. Như vậy, có 23 khối lập phương. Cô gắn thẻ chữ 23 vào hình này và cô có số 23. Các em hãy đọc theo cô nào. 23. 23 23 Số 23 là số có hai chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 3 đứng sau. Hình tiếp theo, các em hãy đếm xem hình này có bao nhiêu khối lập phương. À, hình này có 3 thanh, mỗi thanh 10 khối lập phương. Vậy ba thanh là mấy khối lập phương? Các em hãy đếm với cô nào? 10, 20, 30. Vậy ba thanh là 30 khối lập phương. Và cô có thêm hai khối lập phương rời. Vậy hình này có tất cả là 32 khối lập phương. Cô gắn thẻ chữ 32 vào hình này. Và cô có số 32. Các em hãy đọc theo cô nào? 32. 32 32 Số 32 là số có hai chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 2 đứng sau. Hình tiếp theo. Quan sát hình cô thấy có 3 thanh. 3 thanh này gồm 30 khối lập phương và có 7 khối lập phương rời. Vậy hình này có tất cả là 37 khối lập phương. Cô gắn thẻ chữ 37 vào hình này và cô có số 37. Các em hãy đọc theo cô nào. 37, 37, 37. Số 37 là số có hai chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 7 đứng sau. Cô vừa hướng dẫn các em hình thành các số 21, 23. 32, 37. Tương tự như vậy, các em hãy lấy bộ đồ dùng và lập cho cô các số còn lại để được dạy số từ 21 đến 40 nhé. Dạy số từ 21 đến 40 là 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Các em lưu ý, số 21 và số 31 chúng ta sẽ đọc là 21 chứ không đọc là 21. Tương tự, số 31 cũng vậy, chúng ta sẽ đọc là 31 chứ không đọc là 31. Số 24 và số 34 có hai cách đọc. Chúng ta có thể đọc là 24 hoặc là 24. Đọc là 34 hoặc là 34 đều đúng nhé các em. Số 25 và số 35 chúng ta sẽ đọc là 25, 35 chứ không đọc là 20 năm, không đọc là 30 năm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập nhé. Bài tập 1 Số Các em hãy quan sát cho cô các khối lập phương và đếm xem có bao nhiêu khối lập phương ở mỗi hình và đặt các thẻ số tương ứng vào ô hỏi chấm nhé. Các em hãy bấm dừng video lại và đếm các khối lập phương ở mỗi hình cho cô nhé. Các em đã thực hiện xong chưa nào? Quan sát hình thứ nhất. Cô thấy có hai thanh, mỗi thanh là 10 khối lập phương, hai thanh là 20 khối lập phương và hai khối lập phương rời. Vậy là có 22 khối lập phương. Vậy cô sẽ đặt thẻ số 22 vào đây. Tiếp theo, hình số 2, quan sát cô thấy có hai thanh, mỗi thanh là 10 khối lập phương, hai thanh là 20 khối lập phương và bốn khối lập phương rời. Vậy là có 24 khối lập phương. Vậy cô sẽ đặt thẻ số 24 vào đây. Tiếp theo, hình thứ 3. Quan sát cô thấy có 3 thanh. Mỗi thanh là 10 khối lập phương. 3 thanh là 30 khối lập phương. Và 5 khối lập phương rời. Vậy là có 35 khối lập phương. Vậy cô sẽ đặt thẻ số 35 vào đây. Bài tập số 2. Viết các số A 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 B 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40 Ở bài tập này, người ta đã ghi cách đọc của các số. Các em hãy dựa vào cách đọc này. Các em hãy viết cho cô các số tương ứng nhé. Cô ví dụ, bây giờ cô sẽ viết chữ số 20 nhé. Đây là chữ số 20. Tương tự như vậy, các em hãy viết cho cô các số còn lại nhé. Các em hãy bấm dừng video lại và làm bài tập này vào vỡ bài tập cho cô nhé. Bây giờ, các em hãy xem đáp án của cô nào. Tiếp theo số 20 là số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Tiếp theo số 30 là số 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bài tập 3. Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó. Các em hãy quan sát. Ở hai dãy đầu đã có các số từ 1 đến 20, và ở hai dãy cuối, các số từ 21 đến 40. Nhưng ở hai dãy cuối, có một số vị trí còn thiếu. Bây giờ, các em hãy giúp các chú ông điền các số còn lại nhé. Các em hãy bấm dừng video lại, và các em hãy điền số cho cô nào. Các em đã điền như thế nào rồi? Bây giờ, 
Các em hãy xem đáp án của cô nhé. Ở đây là số 21, 22. Vậy số tiếp theo sẽ là số 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Quan sát ở bài tập số 3 này, chúng ta thấy đây là dãy số từ 1 đến 40 mà chúng ta vừa học. Các em hãy bấm dừng video lại, đọc xuôi dãy số này từ 1 đến 40, rồi sau đó đọc lùi từ 40 về 1 cho cô nhé. Bài tập 4 có tất cả bao nhiêu cầu thủ? Ở trên sân có hai đội bóng đang chuẩn bị thi đấu. Chúng ta sẽ đếm xem hai đội bóng này có tất cả bao nhiêu cầu thủ. Các em hãy bấm dừng video lại và đếm cho cô nhé. Các em đã đếm xong chưa nào? Cho cô biết trên sân có bao nhiêu cầu thủ vậy? À, cô đếm được trên sân có 22 cầu thủ. Đội phía bên trái có 10 cầu thủ mặc áo xanh. Đội phía bên phải có 10 cầu thủ mặc áo đỏ. Và mỗi bên có một thủ môn tránh giữ khung thành. Như vậy, chúng ta có 10, 20, 21, 22 cầu thủ. Bài giảng của cô đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này bổ ích, hãy ấn like, đăng ký kênh để theo dõi các video học toán lớp 1 tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!